Hello， 大家好，宠粉的一泰又来了。现在的娱乐圈，不论是男明星还是女明星，都是很精致的，不仅妆容要美，衣服要得体，就连头发丝儿也不能乱，偶像包袱几乎无处不在。但包袱再重，也要看场合，有时候需要稍微放开点，却偏偏要紧绷着，看着就没劲儿了。今天咱们就一起来看看明星的偶像包袱究竟有多重吧。国风美少年刘宇参加《创造营2021》，凭借低迷的好成绩 ，C 位出道。他在这个组合中可以说是实力担当，成团后也是组合中资源最多、热度较高的成员。可人红是非多，在活动中频繁曝光的他被批偶像包袱太重。首先是妆容方面的问题，在直播或者综艺节目中，刘宇的妆容比女嘉宾们都要精致。《快乐大本营》中，刘宇的妆容和其他人完全不在一个 level 上，皮肤白到发光。参加《创四》那会儿，他也超精致。舞台就不说了，在宿舍日常中，他也是经常是带妆状态，哪怕是关灯的前一秒都是带妆的。在训练强度很大的时候，他依旧保持着精致的妆容。除了面部妆容精致，刘宇参加活动还会全身涂粉，哪怕手背也不放过。但是技术并不好，导致脖子前后色差很严重。有媒体拍到刘宇的上班图，令人惊讶的是，刘宇向粉丝打招呼的时候，手上还敷着手膜，真的是争分夺秒的精致啊！除了手膜之外，刘宇还被拍到使用垫肩，在站起的途中，可以明显的看出刘宇的右肩上有一块透明的垫肩，他的增高鞋也被吐槽过，感觉脚后跟都要跑到鞋子外面去了。对于偶像包袱，刘宇也曾在采访中回应：“很多人说我偶像包袱重。”其实我很赞同这句话。我自己认为，有包袱是对这个行业的敬业的一个表现。但只能说过犹不及，还是要将心思放在提高实力上呀。徐静一的偶像包袱也很重，她的女主剧几乎每一部都是同样的，最适合她的妆容，就连龙须刘海的发型也差不多类似。最出名的就是《如意芳菲》那场绑架戏，这场面大家应该非常熟悉了。虽然是绑架戏，但大美女妆容精致，衣服整整齐齐，就连嘴里的化妆棉都在给自己疯狂加戏。更绝的是，鞠婧祎在《如意芳菲》里的这两场哭戏，一个是她饰演的芙蓉的父亲去世了，一个是芙蓉最爱的丈夫去世了。她的造型和表情以及妆容，不能说毫不相关，只能说一模一样，都是浓妆大红唇，都是美美美。有一说一，鞠婧祎的古装扮相确实很美，只是但若只能美，不能丑，不能哭，不能被弄脏，那就只能困在爱豆身份里了。同样的情况还出现在周杰琼的身上，有匪周杰琼饰演的李岩也有一段绑架戏，这是被绑架、被塞上布、不能说话的周杰琼。但设定不符合的是，周杰琼的绑架布更像是一块化妆棉，而且还是叠得整整齐齐的那种，感觉轻轻一吐就掉了。这块的绑架布太出戏，以至于让这场戏完全起不到绑架的作用。周杰琼走的是少女偶像的路线，有偶像包袱无可厚非，但把这种包袱带到戏里，多少有点让人出戏了。资深演员杨幂也有因为偶像包袱太重被吐槽的时候。不久之前，她和白宇领衔主演的电视剧《谢谢你医生》发布了预告片。从官方曝光的剧照和预告片来看，杨幂饰演的医生留着一头亮丽的卷发，在工作的时候头发扎起来显得十分干练，身着白衣大褂，眼神坚毅，颇有职业医生的风范。相较于她以往饰演的角色，这次的角色绝对是一次全新的尝试。但仍然有不少网友发出不同的声音，他们觉得杨幂在剧中的造型不符合实际，额头前内衣里头发非常出戏。在一些镜头中，杨幂零散的头发堪称绝美，但一旦赋予了医生的角色之后，她的造型。问题就成了众矢之的。孟子义也是女星里偶像包袱比较重的，他因为饰演《陈情令》中的温情一角受到广泛的关注，无论是在荧幕形象上还是在个人写真，他都是一副非常精致的模样。拍《陈情》那会儿甚至还自带藕粉色美甲。当然，他偶像包袱重最明显的还是在一年级，当时节目需要孟子义来扮演乞丐。乞丐的生活何其艰辛，自然是需要把脸做黑的。彩排的时候，他还听从了安排。当到了正式场合，他的脸却干干净净，气得袁咏仪当场发飙。孟子义，我是觉得，第一，你一点都不专业；第二，你都觉得你的态度你是怎样呢？到了戏精请就位，他私自改妆发，又遭到了郭敬明的狠批。你要再敢自己乱改一个妆，乱画一个妆，就别拍了。被全网嘲之后，他似乎有所收敛，在《桃花坞》里立住了傻大姐人士，圈了不少粉。
和他同时参加《桃花坞》的张翰，完全就是霸道总裁本人。只要他出现的地方，就一定是浓浓的偶像包袱气息。参加《跑男》当时，为了迎接张翰等嘉宾，节目组特意举办了一次时装走秀，而其他嘉宾在走秀时都穿着家居服，只为营造出放松的氛围。但唯独张翰与众不同，只见他在出场时打扮得十分帅气，上身穿了一件紫灰条纹的衬衫，下面穿了一件白色西装裤，看上去特别像偶像剧中的霸道总裁。即便节目组明确要求穿家居服，但是他还是打扮得这么精致，可能是为了给粉丝惊喜吧。参加《心动的信号三》，他在节目中的发言很少，时刻维持高冷形象。其实吧，堂主放下霸总设定，说不定会更讨喜。说起来，在综艺里暴露偶像包袱的明星真不少。汪苏泷参加《跑男》那会儿，特地做了一个很好看的发型，结果碰上了游泳池倒以惩罚。在落水之后，汪苏泷发现自己的发型已经完全零落，和前一秒精致的小鲜肉完全不一样。上岸后，他就捂着头在岸边找东西遮挡，工作人员送来毛巾都顾不上擦水。当找到遮脸神器以后，又迅速的往 baby 的身后跑去，在角落里暗搓搓的整理发型。这个偶像包袱真的是相当重了呀！看到汪苏泷这躲镜头的样子。郑恺估计也是想起了前几期的主题，忍不住吐槽了一句：“王苏泷偶像包袱一百八十斤。”要知道，在偶像包袱主题的那一期节目里，一开始被公认偶像包袱最重的蔡徐坤也只有一百斤，而郑恺说王苏泷偶像包袱有一百八十斤，可见这偶像包袱有多重了呀！其实落水后的苏苏还是很帅气的呀，甚至看起来还有点可爱，这么躲着镜头大可不必啦。是的，没错，蔡徐坤也是公认的偶像包袱重。参加综艺几乎每期都在努力维护自己帅气冷艳的爱豆形象，即便是玩游戏赢了，也要赢得帅气。不过跑男可以说是彻底帮他拿下了偶像包袱。三国副本，蔡徐坤在圆盘上失去平衡，摔出了表情包，还摇出了名场面社会摇。同时，蔡徐坤也在社交平台发出自己的素颜照片，不拘一格，显得十分帅气。不得不说，放下包袱的蔡徐坤真的好有综艺感。王一博刚进《天天向上》当固定主持人的时候，也许是因为跟汪涵他们不太熟，所以不仅不怎么说话，就连笑容也不多。如今跟大家都很熟了，在台上的状态放松了不少，但偶像包袱还是很重。《天天向上》其中一个环节，为了跟傣族的泼水节呼应，在棚内设置了泼水环节。《天天兄弟团》要跟导演组 PK， 赢了才能获得线索。王一博、大张伟和钱枫是兄弟团中被安排下水的选手，他们要跟导演组的三。人 PK PK 前，他们都带好了防水的摄像头。在游戏开始前，王一博只有半只脚踏进了水池里，还趁机泼了一盆水到导演团的王子睿身上。王一博泼完水之后，汪涵宣布比赛正式开始，两个队伍就开始互泼了。这时候，王一博立刻远离泳池，池子里只剩前锋和大张伟跟导演组互泼，后续更是避开所有水花。最后一直坚持参与游戏的前锋和大张伟，衣服和头发都滴水了。反攻刚游完泳上岸，反攻王一博头发和脸都非常干爽。当然，这样的事情在各大综艺中经常发生。杨幂在参加《王牌对王牌》时，在一个游戏环节答错问题要接受脸上被倒水的惩罚。杨幂为了维护自己的女神形象。不希望自己的妆容被破坏，就将碗里的水都倒向一边。反观杨迪，一碗水结结实实的倒在脸上，与杨幂形成鲜明对比。偶像演员、偶像歌手的偶像包袱比较重，可以理解，毕竟他们的外表是吸引粉丝的重要因素。但包袱再重，也要看场合。上综艺节目，我们都想能看到他们真实的一面。如果这个时候还紧绷着，节目效果会大打折扣。而对于演员来说，偶像包袱太重也是灾难。比如为了角色不愿扮丑的鞠婧祎、周杰琼，其实为了戏份牺牲自我形象，全情投入到戏里，不仅不会被嘲讽，反而会凸显敬业精神。就像女神张钧甯，平时的她几乎都是长发飘飘的气质女神，或温婉美丽的形象，但只要角色需要，她就无所谓，形象崩塌，立刻剪短长发不说，还是完全没有型的男人头那一款。被人说发型丑、皮肤黑，也没有任何不快的表现，还大方的晒出和朋友的素颜合影，接受变丑的吐槽，完全不受变丑言论影响，戏路越走越宽。而不愿放下偶像包袱的言承旭，一部《流星花园》打天下，一个角色吃到老，即便有人愿意让他继续扮演霸道总裁，可仍然是阿四即视感，不禁让人审美疲劳。总而言之，一句话，偶像包袱可以有，但他绝对不应该成为明星成功路上的绊脚石。你还想看哪些有趣合集？欢迎在评论区留言告诉李太哦。好了，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四李太的视频，就请多点和关注，四李太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。